少爷，您好好的继承人不足，为什么要跑来这家小公司面试？为了脱单。嗯，你很优秀，但是我提前跟你说一下，我们是刚成立的小公司，担心前三个月没有提成。别管了，我觉得还是坦诚一点，不然你来了发现跟你想象的不一样，你也会走了是吧？我什么时候可以来上班啊？现在。齐总，今天室外温度三十六度啊，就不能网上宣传吗？公司刚成立，没那么多资金，能省就省吧。等会儿请你们吃雪糕。好。陈七七，你在创业呀？当年我们班就你说要创业当女强人，现在我都当上经理了，你这个业怎么还在创啊？不是我说你，你穿成这样，大夏天的一股味儿，谁愿意跟你合作呀？这样，我公司就在附近，要不去聊聊？我可以考虑给你个机会，你不会还在记恨我当年抢你男朋友吧？好啊，有钱为什么不赚？嗯，想法不错，但是同学归同学，明天之前先出一版详细的方案给我。没问题。徐总，这可是一周的工作量啊！以我们公司现在的背景，没资格跟客户提要求。这个理念我不喜欢，重做。PPT 颜色饱和度太高了，闪眼睛，重做。重做，重做。改第十版了，客户还是不满意。徐总，你先回去休息吧，剩下的我来改。没事儿，你先下班吧，我再弄会儿。你先休息，方案交给我，明天我陪你一起去。九经理，这是第十一版，您看看。不好意思啊，我们对你的项目很不满意，这个项目给别人了。我就想问问这个项目有什么问题。我是甲方，我说不满意就是不满意。不满意为什么还用他的方案？少少爷，这个方案的第一版你就采用了，怎么？想空手套白狼啊？您怎么？你是想问我怎么知道的吧？因为那版方案是我跟七总一起改的。我告诉你，我最讨厌白嫖别人劳动成果的人。你被开除了。你是这家公司的小林总，那你怎么还？七七，你真的认不出来我了吗？你<笑>别过了，你的作业。刚才我帮你教训他们了。你你是小胖，你怎么瘦这么多啊？因为我想成为更好的自己，站在我喜欢的人面前。我想起了爱情，虽然第一次见你，我们都没有感。你遇到过没有边界感的人吗？发工资啦！哎，你们工资多少？黄姐，公司规定不能私下谈论薪资的。这有什么？小气。八千？你怎么工资比我还高、啊？姐，你怎么偷看我工资啊？现在全公司的人都知道了。凭什么？他一个心理。终于做完了。哇，你这个月的绩效排名稳啦。哎，佳佳，你这个方案你竟然像我的名字吧？我帮你查的资料也出了力啦。可是你不就帮我搜了一个名字吗？这不一搜就搜得到吗？怎么？你想否认我劳动成果？不可以啊！以后你跟我一起做方案的时候，可别让我加名字啊！不是，他这也太没风趣了，太过分了。佳佳，麻烦你们照顾佳佳了。佳佳，你男朋友不错哦。哎，佳佳，这是你男朋友啊？哎，来加个微信呗。我是他同事，我帮你照顾照顾。啊啊！哎，黄姐，你还没男朋友吧？嗯，你看他怎么样？他是我朋友，叫阿豪。啊，加个微信。哎，拜拜。嗯。西西，你怎么还给他介绍男朋友啊？看我的，发工资了。陈主管，您这个月工资多少啊？工资是你打听的事儿吗？员工培训干什么去了、啊？原来工资是不能打听的、哦。那为什么黄姐明明是老员工了，还看完了我们整组的工资啊？你来我办公室一趟。哦、陈主管。我们组的工资都有问题，我们帮黄姐做了她的工作，她的工资应该给我们分一些。陈主管，我没你这个月奖金没了。黄姐，对不起啊，我不知道这个也是不能说的。哎呀，谢谢牛啊
。喂，你们拿我湿厕纸干嘛？啊，我们的用完了，刚好我最近没管住嘴，吃太多辣的了，老是闹肚子往厕所跑。用这个湿厕纸可舒服了，黄姐应该不会这么小气吧？谢谢黄姐啊。<笑>阿、啊、豪哥哥，我今天被职场霸凌了，你能来陪我吃顿饭吗？你怎么来了？你不能喝冰水，忘了？啊，你刚才不是说要去洗手间吗？哎、记得带上这个。你不知道我在追阿豪吗？你还有没有边界感啊？你还知道什么叫边界？你平常的心，才是最没有边界感。啊！杯咖啡五千四，拜托，有什么好大惊小怪的？这可是努瓦克咖啡。不是你这，你出来相亲不会连这点钱的吗？我我我，他谁呀、啊？我大声做出背手出来相亲，你最好给我解释清楚。我我哎哎哎哎，账、啊、还没结呢。我老公衣服没合脚，他要是啊。刚才那人是范通。哦吼，谢谢你啊，大宇，表哥，这你女朋友啊？不是，美女，别怪我没提醒你，我这个堂弟吧，没什么本事，跟着他没好日子过。跟着你就有好日子了？当然，不过我已经心有所属了。你又换女朋友了？<咳>什么叫又啊？我这次是遇到真爱了。你知道我女朋友是谁吗？陈七七。他可是名副其实的女总裁。你是说陈七七在和你谈恋爱？当然，正好周末爷爷生日，到时候我把他带来。大鱼，记得把你这女朋友给带上，让你们呢开个眼、呃。不用。你怎么就答应了？他女朋友可是陈七七，你不想见见？生日见。爷爷，来了。哟，还真把对象带来了。也是，像你们这种穷人呢，好不容易能来高档饭店蹭顿饭，理解理解。吃饭吗？爷爷生日，你们准备送什么呀？爷爷，听大鱼说您喜欢字画，这是我请刘大师为您学的。有心呐？开什么玩笑？刘大师可是国内最有。您的书画家，你什么身份地位啊？能让他给你批字儿？我看呀、啊，这就是假的。你，大宇，你上不了台面，怎么找个女朋友也上不了台面呢？你说话别太过分了。我说实话有错吗？这可不是假。笑话。你以为你是谁呀？别说刘大师为你提字儿了，我看你就算是买也买不起。好了好了，今天是我的生辰，就不要再吵了。对了，大宇，你还没有介绍一下你女朋友呢？她，我叫陈七七，是上林集团的总裁。大宇，你上哪儿去找的一个奇葩、啊？亲爱的，七七，亲爱的，这女的冒充你，还说那字画是刘大师亲自题的字儿。哟，还碰到同行了。你说你这字是刘大师题的呀？刘大师可是我的忘年交，他老人家从不轻易提笔的。你撒谎也不打打草稿啊？是吗？既然你们这么熟，那干脆引荐一下吧。爷爷他老人家可是很喜欢刘大师的。有没有点职业道德呀？撞过了头，咱们俩都下不了台。<笑>哎呦，刘大师很忙的，平时从来不轻易见人。那打个电话吧。刘大师的号码我存在另外一个手机上。哎，要不下次我带爷爷去他那喝茶，怎么样？爷爷下次了，我来打。喂，刘大师。七七，怎么样？给你的那幅字画，老人家喜欢吗？爷爷他很喜欢，想认识您一下。你好
，真的是您呐、啊，刘大师，久仰久仰。七七，这怎么回事啊？你是假的，那我之前投资的钱呢？你也还给我。这是什么投资啊？那是你自愿给我的。放松我的身份，在外招摇撞，你跟我的律师好好聊聊吧。哎哎，你们要干嘛？你摔坏了我的字画，不打算赔呀？多多多少钱呢？不贵，按市场价估计一百七十万。